Am 31. August 2012 gab es wieder mal einen ares schulkontakt zwischen der Internationalen Raumstation und einem Gymnasium in Rheinland-Pfalz. Genau gesagt zwischen den japanischen Astronauten, deren Name jetzt eingeblendet wird, und einigen fragenstellenden Schülern. Ares steht übrigens für Amateur Radio on the ISS. Der Schulkontakt wurde vom Megina Gymnasium Mayen in Kooperation mit dem DLR, dem DARC Ortsverband Mayen. Und mit drei Schulen in der Region realisiert. Das Rufzeichen der ISS ist wie üblich für europäische Kontakte OR4 ISS. Die Schüler senden unter der Kennung DN1PU. Leider ist die Aufnahme von der gewinnbringenden Antenne fehlerhaft. Das soll so irgendwie ein Dateifehler aufgetreten beim Speichern. Bedingt durch Regen war die Kamera aber glücklicherweise im Auto platziert. Und damit sie auch was sehen kann, habe ich die Zündung eingeschaltet für die Scheibenwischer und damit war auch das Funkgerät im Auto eingeschaltet. Die gesamte Aufnahme stammt also von meiner Mobilfunkanlage mit zugegeben sehr bescheidenen Antennen und ohne Dopplerkorrektur. Die Bodenstation ist von hier aus leider nicht zu empfangen. Die Fragen werden aber wieder eingeblendet. Like 
uh, vegetables and fruits. So I think I miss most of those uh, fresh foods. Over. Yes, I believe uh, we would soon be able to do that. Uh, just like in an airplane, you don't have to be a pilot to fly, you can be a passenger. So just uh, remember how to use the bathroom in space. Over. I think the most difficult thing is uh, to control yourself when you're floating around. You ha you're, it's very unstable, so uh, you have to uh, be able to control your body position. Over. We have a lot of different experiments, uh, like uh, biological, medical. Uh, we'll have some fish up here. We've. Uh, burn some fire to see how it reacts and we have a lot of uh, uh, equipment to observe the earth so there's a lot of things going on here over There's no uh, special sleeping room, but uh, we all have, uh, each have a small, very small uh, room to sleep. Uh, there's our sleeping bag in there, and it's uh, about the size of a bookshelf. Over. We were actually outside doing a space walk yesterday and we were outside for eight hours. That was the uh, third longest in the history of spacewalks. Over. It feels totally cool, so you should uh, come up here and uh, feel for yourself. Over. Und das war auch schon der letzte Durchgang, der sauber bei mir angekommen ist. Auf dem Kopfhörer habe ich noch einen verrauschten Abschiedsgruß gehört. Ja, ich bin ja umsonst im Regen gestanden, aber das macht ja nichts, nicht? Dann ähm, tschüss und bis zum nächsten Video.